ক্রীড়া প্রেমী ক্রিকেট ভক্ত টাইগার ফ্যান সবাইকে নিরন্তর শুভেচ্ছা যমুনা টেলিভিশনের পক্ষ থেকে বিশ্বকাপ ক্রিকেট দু উপলক্ষে শুরু হলো যমুনা টেলিভিশনের বিশেষ আয়োজন এক্সপার্ট ট্রেবল এই আয়োজনে থাকবে নিখাত ক্রিকেটীয় তথ্য উপাত্ত থাকবে টাইগারদের সবশেষ খবর একজন বিশেষজ্ঞের সাথে পরিসংখ্যান নিয়ে উপস্থিত থাকবেন আমাদের একজন সহকর্মী তো শুরু হোক পথ চলা এক্সপার্ট টেবলে আজ প্রথম দিন উপস্থিত হয়েছেন উনিশশো নিরানব্বই বিশ্বকাপ দলের সদস্য নিয়ামুর রশিদ রাহুল রাহুল ভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছেন ধন্যবাদ ভালো আমরা আলোচনা শুরু করব তবে আলোচনার শুরুতে আমরা একটা রিপোর্ট রয়েছে সেই রিপোর্টটা দেখে নিয়ে আজকের আলোচনা শুরু করতে চাই ভারত পাকিস্তানের ধ্রুপদী দৈরথের উত্তেজনা ছাড়িয়ে যেত অ্যাশেসকেও তবে বদলেছে সেই দৃশ্যপট উপমহাদেশের ক্রিকেট যুদ্ধের নতুন ব্র্যান্ডিং এখন বাংলাদেশ বনাম ভারত গেল বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনাল নিধাস ট্রফির ফাইনাল কিংবা এশিয়া কাপের ফাইনালে বারবার টাইগার ভক্তদের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে সেই ভারতের কাছে বড় ম্যাচের চাপেই তৈরি হয় মেন্টাল ব্লক আমরা লাস্ট যতগুলো ম্যাচ খেলেছি একদম ক্লোজলি শেষে গিয়ে হেরেছি ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন ছিল ইন্ডিয়ার সাথে ম্যাচ খেলবো ভালো করে খারাপ করি সেটা আল্লাহতে বাট চেষ্টা করি ভালো রাস্তা দেওয়ার জন্য আর সবচেয়ে বড় কথা হলো যেহেতু আমাদের ওদের সাথে টুর্নামেন্টে ম্যাচ আসে শেষের দিকে তো এই ম্যাচটা আমার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা যদি ভালো কিছু করতে পারি ওই টুর্নামেন্টে আমাদের একটা কাজে দিবে প্রস্তুতি ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে সেই মেন্টাল ব্লক সরিয়ে ফেলার বড় সুযোগ মাশরাফি সাকিবদের সামনে তাই বিশ্ব মঞ্চে মানিয়ে নেওয়ার সাথে বড় প্রাপ্তি হতে পারে ভারতের বিপক্ষে জয় দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করা পাকিস্তানের বিপক্ষের ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়ায় নিজেদের ঝালিয়ে নেওয়ার শেষ সুযোগ মঙ্গলবার পাবে বাংলাদেশ মূল পর্বের আগেই তাই বিশ্রামে যাওয়ার সম্ভাবনা কম কি ভাবছে টিম ম্যানেজমেন্ট টিম ম্যানেজমেন্ট এখনো অ্যানাউন্স করেনি হয়তো রাতের মধ্যে বা সকালে আনতে পারবো প্রত্যেকটা বোলারই একটা নিশ্চয়ই স্কিল থাকে তো আমার একটা নিজের স্কিল আছে আমি আমার স্কুলের উপর ট্রাস্ট রেখে বলিং করি ম্যাচে কোনো দিন হয়তো সাকসেস হয় বা কোনো দিন হয় না এদিকে বিশ্বকাপের অন্যতম ফেভারিট ভারত প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের কাছে ছয় উইকেটে হারের পর বাংলাদেশের বিপক্ষে ছন্দে ফিরতে মরিয়া ব্যর্থ টপ অর্ডারে এখনো চূড়ান্ত নয় চার নম্বর জায়গা তবে বৈচিত্র্যময় বোলিং আক্রমণ এগিয়ে রাখছে দুইবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচ বৃষ্টির কারণে ভেসতে গেলেও কার্ডিফের আবহাওয়া স্বপ্ন দেখাচ্ছে বাংলাদেশকে ভারতের বিপক্ষের ম্যাচে সারা দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই তবে কিছুটা শঙ্কা রয়েছে রাতে সালাউদ্দিন সুমন যমুনা স্পোর্টস শুরুতে নিশ্চয় আপনাদের জেনে দিতে ইচ্ছে করবে যে বাংলাদেশ ভারত মুখোমুখি পরিসংখ্যানটা কীরকম সেটা জানানোর জন্য আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী তাহমিদ অমিত তিনি যুক্ত হচ্ছেন অমিত কেমন আছেন একটু বিবর্ণ যদি দেখি আমরা সেই জায়গাটাতে একটু পরিসংখ্যানে দেখতে চাই দু দলের মুখোমুখি লড়াই কি হয়েছিল আন্তর্জাতিক ম্যাচ নিশ্চিত ভাবে ওয়ান ডে যেখানে পঁয়ত্রিশটি ম্যাচ তারা মুখোমুখি লড়াই হয়েছিল বাংলাদেশের জয় মাত্র পাঁচটিতে তাদের আর উনত্রিশটিতে জিতেছে ভারত নিশ্চিতভাবে হারের পরিসংখ্যানটা তাই একটা ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছিল সেই পরিত্যক্ত ম্যাচ বাজে বলা যায় এই পরিসংখ্যান বলছে লড়াইটা এক ম্যাচ এক পেশে লড়াই এবং যেটা বলা হচ্ছিল রিপোর্টে যে একটা মেন্টাল ব্লক আছে বাংলাদেশের গত কয়েকটা ফাইনালে কিন্তু বাংলাদেশ হেরেছে কিন্তু পরিবর্তনের সুযোগ শুরুটা হয়েছে গত চার পাঁচ বছরে সেই চার পাঁচ বছরের পরিবর্তনটা যদি এই অনুশীলন ম্যাচ দিয়ে মেন্টাল ব্লকটা ভাঙা যায় মানজুর তাহলে পরিসংখ্যান বদলে শুরুটা কিন্তু আজ থেকেই শুরু হতে পারে ধন্যবাদ অমিত দু হাজার সাতে বাংলাদেশ হারিয়েছিল ভারতকে বিশ্বকাপে সুতরাং সেটা তো একটা পরিসংখ্যান রয়েছেই এবং সেটা বেশ বাংলাদেশের সুখ জায়গা নিয়ে একটা পরিসংখ্যান আর রাহুল ভাই আপনার কাছে শুরুতে যেতে চাই যে প্রস্তুতি ম্যাচ রেকর্ড বুকে এই ম্যাচের ইনফরমেশন থাকবে না হয়তো এবং সেটা স্বীকৃত হবে না আইসিসির দ্বারা তারপরেও এই ম্যাচটিকে আপনি কিভাবে দেখছেন অবশ্যই আমি খুবই গুরুত্বের সাথে দেখছি এই ম্যাচটাকে কারণ প্রস্তুতি ম্যাচ হোক আর যেটি হোক না কেন আমার অপোনেন্ট কিন্তু ইন্ডিয়া ওয়ান অফ দ্য বেস্ট এবং শক্তিশালী দল এবং আপনার ওয়ার্ল্ড কাপের চ্যাম্পিয়নেরও দাবিদার রাখে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন যে বাংলাদেশের যে টিম ইয়ুথ অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স মিলে যে টিম আমার মনে হয় যে 
মাঠের তাদের ডেফিনেটলি তারা একটা ভালো প্রস্তুতি ম্যাচ হিসেবে যেটি বলেন না কেন একটা ভালো রেজাল্ট তারা হয়তো করতে পারবে এবং সবচেয়ে বড় কথা লাস্ট প্র্যাকটিস ম্যাচে যেটা ওয়াস্ট আউট হয়েছিল সেটা কার্ডিফে সেটা যাতে করে তাদের প্রস্তুতি ম্যাচটাকে তারা যদি আরও ভালো সিরিয়াসলি যদি করতে পারে রিয়েল ওয়ার্ল্ড কাপ গেম শুরু হওয়ার আগে এই প্রস্তুতি ম্যাচটা বাংলাদেশের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনি বাংলাদেশের প্রসঙ্গে বলছেন ভারতের জন্য নয় কেন ভারত তাদের সবশেষ প্রস্তুতি ম্যাচটি ছ উইকেটে হেরেছে নিউজিল্যান্ডের কাছে তো সেই বিবেচনায় এই টুর্নামেন্টে দুই জন ফেভারিট রয়েছে একটি হচ্ছে ইংল্যান্ড একটি হচ্ছে ভারত তারা কিন্তু তাদের প্রথম ম্যাচ এই প্রস্তুতি ম্যাচগুলোতে হেরেছে ইংল্যান্ড হেরেছে অস্ট্রেলিয়ার কাছে বারো রানে নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরেছে ভারত ছ উইকেটে তো সেই বিবেচনায় শেষ ম্যাচটি নিশ্চয়ই ভারতের জন্য বিশেষ করে তাদের টপ অর্ডার ব্যাটিংয়ের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই আপনি দেখেন যে প্রথম টপ টপ অর্ডারে যদি আপনি নিউজিল্যান্ডের সাথে ম্যাচটা দেখেন তারা কিন্তু খুব বেশি ভালো করতে পারে নাই উইকেটের উইকেটও কিছুটা সুইং ছিল এবং বলাররা কিন্তু ভালো বল করেছিল নিউজিল্যান্ডরা সেক্ষেত্রে তারাও কিন্তু একটা দাবিদার রাখে এইবার ওয়ার্ল্ড কাপের চ্যাম্পিয়নের সেক্ষেত্রে যেহেতু প্রস্তুতি ম্যাচ ভুল করা সংখ্যাটা এখানে অনেক বেশি দেখা যাবে কিন্তু এই শুদ্র নেওয়ার সংখ্যাটাও কিন্তু আপনার চান্স আছে মেইন আপনার প্রস্তুতি ম্যাচ বাদে মেইন যখন আমরা ওয়ার্ল্ড কাপে শুরু হতে চাই যেটা তিরিশ থেকে যেটা শুরু হবে সেখান থেকে সেখানে কিন্তু তখন আর ভুল করাটা অতটা মানে চান্স থাকবে না তো প্রস্তুতি ম্যাচ এই জন্যই ওয়ার্ম আপ ম্যাচে যে যতটুকু ভুলগুলি যত সুধরে নেওয়া যায় ব্যাটসম্যানরা যারা অফর্মে আছে তারা যদি রানে ফিরে বলাররা যারা কনফিডেন্স লেস আছে লেস যারা আছে তারা যদি কনফিডেন্স গেইন করতে পারে স্পিনাররাও উইকেটের সম্পর্কে উইকেটের সাথে ধাতস্থ হতে পারে যারা আনফিট ছিল তারা ফিটের কতটুকু ফিটনেস আছে সেই জিনিসটা যদি তারা এখানে প্র্যাকটিস করে নেয় তাহলে আমার মনে হয় যে মেইন টুর্নামেন্টে তারা আরও বেটার পারফর্ম করবে আমরা গতকাল দেখেছি যে অ্যারন ফিঞ্চ অস্ট্রেলিয়ায় স্কোয়াডে থাকা আটজন বেলো বোলার মানে তার রিজার্ভ বোলার সহ সবাইকে কিন্তু সুযোগ দিয়েছেন বল করার জন্য মানে ফিফটিন ম্যান সাইড আর কি প্রস্তুতি ম্যাচের জন্য তো আমরা কি আজকে ওরকম কিছু দেখব হতেও পারে এটাও এটা হলে আমার জন্য খুব ভালো কারণ আমরা মাত্র আনফর্চুনেটলি একটা মাত্র একটা মাত্র প্রস্তুতি ম্যাচই খেলার সুযোগ পাচ্ছি টুডে এটা এতে এতে করে যদি আমাদের যারা রিজার্ভ বেঞ্চে আছে তারাও যদি এই বলিং করা এবং ব্যাটিং করা অনেকে হয়তো ফিফটি করে হয়তো রিটায়ার্ড হাইট হতে পারে পরবর্তী ব্যাটসম্যানকে সুযোগ দেওয়ার জন্য ইটস বিটুইন টিম টু টিম এবং ক্যাপ্টেন টু ক্যাপ্টেন নির্ভর করে দুইটা টিম ম্যানেজমেন্ট যদি এই জিনিসটা আলাপ আলোচনার মধ্যে যদি করতে পারে বোধ দি টিমস উইল গেট দি বেনিফিট ঠিক তাই তারপরেও কিন্তু বাংলাদেশ ভারত যখন লড়াইটা হচ্ছে নিশ্চয়ই মুখোমুখি পরিসংখ্যানের হিসাবটা আমরা একটু আগে অমিতের কাছে জেনেছি আমরা আরেকবার তাহমিদ অমিতের কাছে এই পর্যায়ে যেতে চাই সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের যে ব্যাটিং লাইন আপ সেটাকে অভিজ্ঞ ব্যাটিং লাইন আপ বলা হচ্ছে সেখানে সেরা পাঁচজন ব্যাটসম্যান ভারতের বিপক্ষে কারা মানে কাদের দিকে বাংলাদেশ আজকে একবার আরেকবার তাকিয়ে থাকবে অমিত নিশ্চয়ই সেরা পাঁচজনের তালিকা নিয়ে আপনি প্রস্তুত হ্যাঁ সেরা পাঁচজন অবশ্যই সেখানে কিন্তু অনেক পুরনো একজন মানুষের নাম আছে সেটা নিশ্চয়ই আপনারা দেখবেন একটু মানজুর নিশ্চয়ই সেরা পাঁচজনের শুরুতে যার নাম আপনারা দেখবেন সেটি হচ্ছে মুশফিকুর রহিম নিশ্চিতভাবে বাংলাদেশের সব থেকে বড় যিনি তারকা এবং নির্ভরশীল ব্যাটিং লাইন আপের প্রতীক যাকে মুশফিকুর রহিম মুশফিকের নাম মনে আসলে কিন্তু যেটা মনে পড়ে যে যে দু হাজার ষোলো টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপে তার ওই আউট হওয়ার কথা শেষ মুহূর্তে বাংলাদেশের সে পরাজয়ের কথাটা সেটা খুবই মনে করে দেয় কিন্তু যদি তার সেরা পাঁচজন ব্যাটসম্যানের শুরুতেই মুশফিকুর রহিম আছেন তারান হচ্ছে ছয়শো চার সেরা একশো শতক এক সেঞ্চুরির গড় পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ দুই চার ছয়ের দিক দিয়েও তিনি অন্য সবাইকে পেছনে ফেলেছেন তামিম ইকবাল আছেন পরের অবস্থানে পাঁচশো চুয়াত্তর রান করেছেন সেরা সত্তর তার সেঞ্চুরি নেই সেটা নিশ্চয়ই তামিম সেই আক্ষেপটা পূর্ণ করতে চাইবেন এই বিশ্বকাপে সাকিব আল হাসান তার পাঁচশো পঁচিশ রান রয়েছে তার সেরা হচ্ছে এইটটি ফাইভ তার গড় হচ্ছে পঁয়ত্রিশ গড় প্রায় সবার কাছাকাছি যে পাঁচজন আছে তাদের প্রায় প্রায় সবারই কাছাকাছি একজন বাদে তারপরে রয়েছে মাহমুদ আল রিয়াদ তিনশো উনিশ রান করেছেন তিনি সেরা চৌষট্টি এবং গড় পঁয়ত্রিশের মতো আমিন ইসলাম বুলবুল মাঞ্জুর একটু যদি দেখেন সেই জায়গাটায় এখনও এতদিন পরেও সেই জায়গাটিতে আছেন পাঁচ নম্বর সেরা ব্যাটসম্যান তিনি এখনও আছেন দুশো সাতাত্তর রান করেছেন এবং আপনি যদি গড় দেখেন ছেচল্লিশ দশমিক এক ছয় এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ গড় আমিন ইসলাম বুলবুলে সেই জায়গাটিতে এবং আপনি যদি বলেন যে সেঞ্চুরির জায়গাটায় সেরা পাঁচ ব্যাটসম্যানের লিস্ট আছে কিন্তু সেঞ্চুরি যদি দেখেন শুধুমাত্র একজনের আছে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে আমরা যেটা ভারতের বিপক্ষে ঘটে এখান
পরিসংখ্যান দেখছিলাম আপনার একজন কলিগ কে পেলাম মানে আপনার সমসাম মানে আপনাদের সিনিয়র বাট আপনি তার সঙ্গে খেলেছেন আমিরুল ইসলাম বলবো কিন্তু যে চারজন মানে বোর্ডটাকে লিড করছে সেই মাহমুদুল্লাহ সাকিব তামিম এবং মুশফিক তাদের প্রত্যেকের এভারেজ পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি নিশ্চয় আজকে তাদের দিকে দল তাকিয়ে থাকবে সবসময় তাকিয়ে থাকে এটা নতুন কিছু কিছু নয় সাকিব আমাদের যারা চারজন মেইন ব্যাটসম্যান আছে অলরাউন্ডার আছে সেক্ষেত্রে ডেফিনেটলি তাদের রানের দিকেই তাকিয়ে থাকবে বাট এর সাথে আমি যুক্ত হতে যুক্ত করতে চাই সৌম্য এবং আপনার মোসাদ্দিক যদি সাব্বির ডেফিনেটলি এই পর্যন্ত এখন পর্যন্ত এই ট্যুরে বা ইয়ের ট্যুরেতে খুব বেশি তাদের তাকে নিজেকে মেলে ধরতে পারে নাই আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা একটা তার একটা সুযোগ এবং আমার কাছে মনে হচ্ছে তাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ রানের যে একটা ক্ষুদা খেলার যে একটা ক্ষুদা এটা ডেফিনেটলি টের পাওয়া যাচ্ছে এবং প্রতিটা নিউজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে না তারা রিয়েলি ওয়ান্ট টু পারফর্ম আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই শুধুমাত্র তাদের দিকে তো আমরা তাকিয়ে থাকবই বাট যাদের নাম পরে যেগুলো বললাম সৌম্য এবং সাব্বির মোসাদ্দেক এরা যদি এখানে অ্যাডেড ভ্যালু এখানে করতে পারে ভ্যালু অ্যাড করতে পারে তাহলে আমার কাছে মনে হচ্ছে বাংলাদেশ টিম একটা ভালো মেসেজ দিয়ে ওয়ার্ল্ড কাপে যাবে এবং ডেফিনেটলি প্রত্যেকটা টিমই কিন্তু বাংলাদেশ টিমকে নিয়ে আলাদা প্ল্যান করবে এবং এটাই এটাই হওয়াটাই স্বাভাবিক ভারতের মতো বড় দলের বিপক্ষে আমরা কিছুটা স্নায়ু চাপে থাকি আগে ছিলাম আপনি যদি চিন্তা করে থাকেন তাহলে ডেফিনেটলি এখন কিন্তু এই জিনিসটা নেই ভারত এবং পাকিস্তানের সাথে ম্যাচ খেলার সময় অ্যাটলিস্ট এই দুইটা টিমের সাথে ম্যাচ খেলার সময় আমরা খুব একটা স্না স্নাচ বা মেন্টাল ডিস্ট্রেসে আমরা ভুগি না আমরা ভুগি কোনটা ফাইনাল ম্যাচে যদি কোনো ফাইনাল হয় সেখানে আমাদের মেন্টালিটিটা আমরা আসলেই ব্লকেস্ট হয়ে যায় যেহেতু তখন আমরা চিন্তা করতে থাকে যে না আমরা ফাইনালে খেলছি বা চ্যাম্পিয়নশিপটা করতে পারবো কি না সে যেহেতু ওই জিনিসটা কিন্তু আমরা পুরোপুরি দেখেছি লাস্ট সপ্তম যে আমরা চ্যাম্পিয়নশিপটা খেললাম ষাট ছয়বারের ফাইনালে না না যে তার আক্ষেপটা কিন্তু আমরা এবার শেষ পর্যন্ত ঘোচানো হয়েছে তা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ডে বাই ডে যেটা তাহমিদ বলছিলেন যে আগে যে জিনিসটা হতো এই জিনিসটা কিন্তু এখন লাস্ট চার বছরে কিন্তু ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে হচ্ছে তা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটাও ইম্প্রুভমেন্ট হচ্ছে যত ম্যাচ খেলা হবে যত আর্টস ট্রাইভেলের সাথে খেলা হবে বিশেষ করে এশিয়াদের সাথে আমাদের তো একটা ভালো টাচ অ্যান্ড গো থাকি সবসময় তো এক্ষেত্রে বাংলাদেশ টিম এখন অনেকটি ইম্প্রুভ করেছে আমি বলবো না পুরোপুরি বাট আমি মনে মনে করছি যে বাংলাদেশ অনেক ইম্প্রুভ করছে এবং সাম্প্রতিক চার বছরের যে পারফরমেন্স যে পাঁচটি জয় ভারতের বিপক্ষে আমরা করেছি সেটা কিন্তু এই চার বছরের মধ্যে হয়েছে তার মানে আমরা আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে রিয়েলি উই আর ইম্প্রুভিং অ্যান্ড দি ফোর পিলার্স অ্যান্ড সাপোর্টিং বাই দি ক্যাপ্টেন মাশরাফি তারা ডেফিনেটলি সামনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ টিম খুব ভালো অবজারভেশন কারণ আমরা খুব সহজ ফাইনাল হেরেছি আমরা রিসেন্ট টাইমে অবিশ্বাস্য ফাইনাল জিতলাম যেটা অবিশ্বাস্য একটা টার্গেট লক্ষ্য করে অভিজ্ঞতার একটা বিষয় রয়েছে এবং যেটাকে নিশ্চয় আপনিও গুরুত্ব দিচ্ছেন তা আমি তো দিল আমরা একটু নাজমুল আবিদিন ফাহিম তিনি তিনি বলেছেন যে বাংলাদেশের কি ফ্যাক্টর কি হতে যাচ্ছে এই বিশ্বকাপে বাংলাদেশের শক্তির জায়গা কি সেটা একবার একটু দেখে নিই আমরা যদি ভালো খেলতে পারি সাউথ আফ্রিকার সাথে জেতা সম্ভব আমি সেই মোমেন্টাম নিয়ে যদি যাই কারণ বড় একটা দল বেরোতে আমাদের জিততে হবে যদি আমরা উপরে যেতে চাই সাউথ আফ্রিকা যদি সেই দল হয় তাহলে আমরা একটা দারুণ একটা মোমেন্টাম পেয়ে যাচ্ছি আমরা শুরুতেই আমাদের যে কয়েকজন অভিজ্ঞ খেলোয়াড় আছে সেটা আমাদের শক্তির জায়গা এর বাইরে আমার মনে হয় আমাদের ব্যাটিংটা এখন বেশ ভালো ভালো ফর্মে আছে যে ধরনের ব্যাটসম্যান দরকার ওয়ান ডে ক্রিকেটে যে ধরনের অ্যাগ্রেসিভ নেচারের ব্যাটসম্যান দরকার যে ধরনের ব্যাটিং অ্যাটিটিউড দরকার যে ধরনের মেন্টালিটি দরকার সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যাটিং ইউনিটে সেটা আমাদের বড় স্ট্রেংথ আমরা দেখছিলাম নাজমুল আবিদিন ফাহিমের বক্তব্য নিয়ম রশিদ রাহুল আপনি কি কিছু অ্যাড করবেন বা কোথাও কোনো ডিফার করার বিষয় রয়েছে অফকোর্স নট বিকজ ফাইম স্যার কমপ্লিট প্যাকেজ আমার কাছে মনে হয় যে এবং আপনি যদি ক্রিকেট এক্সপার্ট বলেন বা কোচিং ক্যারিয়ার বলেন যারা যাদের নামগুলি স্যার বললেন ডেফিনেটলি উনি আমার আমার কোচ স্যার তাদের তাদেরও টিচার উনি সো ডেফিনেটলি ওনার সাথে কম্পেয়ার করা ডেফিনেটলি আমি এখানে কোনো অ্যাড করতে চাচ্ছি না তবে একটা জায়গায় আমি অ্যাড করতে চাচ্ছি সেটা হলো ফিটনেস যেহেতু লং 
একটা টুর্নামেন্ট এখানে হতে যাচ্ছে এবং ফরম্যাটটাও আমাদের অনেক বড় নটি ম্যাচ কিছুটা ইনজুরি প্রবলেম ছিল এখন হোপস ওই জিনিসটা নাই এই জিনিসটা আমাদের সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়াবে যদি আমরা বেটার পারফর্ম করতে পারি নট অনলি দি সিনিয়র্স বাট অলসো দি ইয়াং যারা আছে এই জিনিসটাকে সবথেকে বেশি খেয়াল রাখতে হবে যে ভালো করার পাশাপাশি যখন আপনি ভালো করবেন তখন আপনাকে বেস্ট এফোর্টটা মাঠে দিতে হবে সেক্ষেত্রে আপনার এনার্জিগুলি আপনার অনেক বেশি যাবে সো রিকভারিটাও কিন্তু আপনার খুব বেশি দরকার সো এই জিনিসগুলি কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট পার্ট আমার কাছে মনে হয় এই এই মেইন যে ফরম্যাটে যেটা শুরু হচ্ছে ওয়ার্ল্ড কাপ তাতে ফিটনেসটা ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং এই জিনিসটা লুক আফটার করাটা খুবই জরুরি ধন্যবাদ আপনাকে ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হলে ফিটনেসটাও আসলে গেইন করাটা জরুরি এবং সেটার একটা কনসিস্টেন্সি রাখাটা জরুরি যা হোক আমরা এক্সপার্টে বলে নিচ্ছি একটা ছোট্ট বিরতি ফিটব খুব শীঘ্রই আশা করি সঙ্গেই পাবো আপনাকে স্বাগত দেখছেন যমুনার পর্দায় বিশ্বকাপ শো এক্সপার্ট টেবল স্টুডিওতে রয়েছেন নিয়ামুর রশিদ রাহুল আমরা আলোচনায় আবারও ঢুকব তবে তার আগে তাহমিদ অভিত রয়েছেন তার কাছ থেকে আমরা আরেকটু স্টার্স নিয়ে আসতে চাই যে বাংলাদেশের বিপক্ষে ভারতের ব্যাটসম্যানরা কেমন করেছেন এবং তাদের এভারেস্টগুলো নিশ্চয়ই আমাদের তুলনা করতে রাহুল ভাই বলেন সৌমরা বা মোসাদ্দেকরা যখন উঠে আসবে যখন পরিসংখ্যাটা আরো বদলে যাবে এখানেও তাই দেখেন যে অজিত আগারকার আছেন এখানে আট ইনিংস দুইশো সাতাশি রান করেছেন এটা হচ্ছে বোলারের লিস্ট সম্ভবত আমরা দেখতে পাচ্ছি বোলিং ফিগারটা এখানেও বোলিং ফিগারটা যদি আপনি একটু লক্ষ্য করেন যে অবশ্যই সেটা আসবে কারা বাংলাদেশের বিপক্ষে সেরা বলার ছিল অজিত আগের কা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট আছে মানজুর এখানে একটা সচিন টেন্ডুলকার উইকেটের বিচারে যদি চিন্তা করেন তিনি যে উইকেট নিয়েছেন সেই জায়গাটায় বারোটা উইকেট নিয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে আছেন ইন্টারেস্টিং এখানে আরেকজনও আছেন বীরেন্দ্র সেবাগ যিনি সবশেষে আছেন তিনি বাংলাদেশের বিপক্ষে নয় উইকেট নিয়েছিলেন তিনি পাঁচ নম্বরে আছেন জহির খান আছেন রবীন্দ্র জাদেজা আছেন এই হচ্ছে বাংলাদেশের বিপক্ষে যারা বলিং ফিগারে যারা সেরা বলার ছিলেন এই মুহূর্তে যদিও রবীন্দ্র জাদেজা বা এইভাবে কাউকে পাচ্ছে না বাংলাদেশ টিম এদিক দিয়ে একটা বলা যায় যে সুখবর আমি তো আপনার কাছে আবার ফিরবো আমরা বোলারদের পরিসংখ্যানটা দেখলাম সেখানে কারেন্ট টিমে রবীন্দ্র জাদেজা কিন্তু রয়েছেন ভারতের যে স্পিন সেটাকে আপনি কিভাবে দেখেন রবীন্দ্র জাদেজা যুজবেন্দ্র চাহাল বা কুলদীপ যাদব লাস্টে যে দুটো নাম বললেন কুলদীপ যাদব এবং চাহাল এ রবীন্দ্র জাদেকা জাদেজাকেও আপনি অ্যাটলিস্ট খেলতে পারবেন বাট এই দুইটা দুইটা বলার কিন্তু পুরো ইন্ডিয়ান টিমের টিমকে একটু অন্য জায়গায় নিয়ে গেছে চ্যাম্পিয়ন ফাইটের জন্য এই দুইটা টিম এই দুইটা বলার যে কোনো চ্যালেঞ্জ নিতে পড়ছেন বিকজ আপনার একটা লেগ লেগ স্পিনার চায়না বাহাতি চায়না ম্যান তো সব দিক থেকে আপনি যদি মনে করেন ইন্ডিয়ান টিমের যে রানটাই আপনি অন্যরা যদি বেঁধে দেয় সেক্ষেত্রে এটা এটাকে ডিফেন্ড করার মতন এই দুজন সাথে এই দুজনের সাথে বুমরা যেটা শচীন টেন্ডুলকার এক নম্বর বলার হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওয়ান ডেতে ডেফিনেটলি বিকজ আমরা যতটুকু জানি যে পারফর্ম দিক থেকে বলেন নাম্বারের দিক থেকে বলেন এবং এগ্রেসিভ দিক থেকে বলেন উইকেট টেকিংয়ের দিক থেকে বলেন এবং যে কোনো জায়গায় ওপেনিং স্লগ ওভার্স মিডল যে কোনো জায়গায় বুমরা নাম্বার ওয়ান এবং এই তিনটা বলারকেই কিন্তু ইন্ডিয়ান টিমকে চ্যাম্পিয়ন ফাইটের দোরগড়ে নিয়ে যাবার সবথেকে বড় দাবি দেওয়া আপনি তো মোহাম্মদ সামি এবং ভুবনেশ্বর কুমারকে সামনে নামটা সামনেই নিয়ে এলেন না যাক আমরা একবার একটু ব্যাটিং ব্যাটিংটা যেটা শুরুতে দেখতে চেয়েছিলাম সেটার জন্য আর একবার অমিতের কাছে সেটা সেটা দেখাতে চাই আপনাকে অবশ্যই ভাবে ব্যাটিং লিস্টটা যেটা বলছিলাম যে গড়ের সাথে আপনি আসলে তুলনা করতে চাইছিলেন বাংলাদেশের গড় যেখানে মানে পাঁচজনেরই পঁয়ত্রিশ ছিল এখানে মানজুর আপনি নাম বাদ দিলাম গড়ে আসেন শুধুমাত্র একাশি দশমিক সাত পাঁচ একজনের ফিফটি নাইন বাংলাদেশের বিপক্ষে সেরা পাঁচ বাসনের পঞ্চান্ন আটচল্লিশ একচল্লিশ আপনি দেখেন গড়ের জায়গাটা এবং সবার উপরে আছেন সে বিরাট কোহলি তিনি ছয়শো চুয়ান্ন রান করেছেন বোঝা যাচ্ছে ম্যাচ সংখ্যাটা থাকলে আর ভালো হতো সেখানে ম্যাচ তিনি এত বেশি খেলেননি যতটুকু গৌতম গাম্ভীর আছেন পাঁচশো বিরানব্বই রান করেছেন রোহিত শর্মা পাঁচশো ছাপ্পান্ন তিনি সবসময় ভালো খেলতে পছন্দ করেন বাংলাদেশের বিপক্ষে মহেন্দ্র সিং ধোনি পাঁচশো চৌত্রিশ রান একই সঙ্গে কিপিংয়ে তিনি পেছনে যেমন বাংলাদেশের জন্য বিপজ্জনক হন বিভিন্ন বুদ্ধি করে একই সঙ্গে ব্যাটিংও তিনি একটু ইয়া বীরেন্দ্র সেবাককে পাচ্ছে না তিনি কমেন্ট্রিতে থাকবেন আর যদি বলি যে সেরা এই পাঁচজনেরই কিন্তু সেঞ্চুরি আছে 
এবং ভালোভাবে সেঞ্চুরি দেয় সেভাগের তো একশো ওয়ান সেভেন্টি ফাইভই আছে ওয়ান ওয়ান থার্টি সিক্স আছে একশো সাঁত্রিশ আছে এটাই মানজু পার্থক্যটা মোটা দাগে যারা খেলেছেন বড় ইনিংস খেলেছেন যারা ভালো খেলেছেন তাদের গড়টা অনেক অমিত দেখাচ্ছিলেন যে বাংলাদেশের বিপক্ষে বিরাট কোহলির এভারেজ একাশি রোহিত শর্মার পঞ্চান্ন মহেন্দ্র সিং ধোনিরও ফিফটির কাছাকাছি তো তাদের কি প্রিয় প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ আমি ঠিক এই ব্যাপারে একমত না প্রিয় প্রতিপক্ষ বিরাট কোহলির ব্যাপারে আমি ডেফিনেটলি নট বিকজ বিরাট কোহলি প্রত্যেকটা টিমের সাথে তার বড় বড় সেঞ্চুরি আছে রোহিত শর্মার কথা তো না বললেই নয় আপনি রেকর্ড পরিমাণ ডাবল হ্যান্ড্রেড আছে সব থেকে বড় কথা যে বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ার মধ্যে যে দুটো ডিফারেন্স আমি যেটা দেখলাম সেটা হলো বাংলাদেশের এগেনস্টে সবারই সেঞ্চুরি আছে শুধু মুশফিকের রহিমের একটা সেঞ্চুরি আছে আছে তামিম ইকবালের তো এই 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 দুইটা দুইটাই শুধু ডিফারেন্স আর তাছাড়া আপনি যদি দেখেন ডেফিনেটলি আমরা ওদের ওদের সেই অনুযায়ী আমরা কিন্তু খুব বেশি ম্যাচও কিন্তু তাদের সাথে আমরা খুব বেশি খেলে নিই অনলি থার্টি ফাইভ ম্যাচেস তার মধ্যে উনত্রিশটা উনত্রিশটা ম্যাচ ভারত জিতেছে আমরা পাঁচটা জিতেছি তো সেই দিক থেকেও আপনি কম্পেয়ার যদি করেন তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা লেস এক্সপিরিয়েন্স অন্যান্য অন্যান্য টিমের সাথে আমরা যতগুলি ম্যাচ খেলেছি সেই অনুযায়ী আমরা লেস এক্সপিরিয়েন্স আছি সো আমার কাছে মনে হচ্ছে প্রস্তুতি ম্যাচ অনুযায়ী ঠিক এই এই যে ডাটা আমরা যেটা দেখলাম সেটাতে বা পরিসংখ্যান আমরা যেটা আমি খুব বেশি অতটা ইম্পর্টেন্স দিব না আমি যেটাতে ইম্পর্টেন্স দিচ্ছি প্রস্তুতির ম্যাচটা যাতে করে সবার প্র্যাকটিসটা প্রস্তুতি ম্যাচ অনুযায়ী হয় সো দ্যাট তারা যাতে করে মেইন টুর্নামেন্টে যে ভুলগুলি শুধ্র নেওয়ার জন্য যে যে খাতগুলি আছে সেটাই সব থেকে বড় কথা এবং মাশরাফি তাই বলেছে যে হার জিতটা কিন্তু প্রস্তুতি ম্যাচে আমি খুব বড় করে দেখি না যে জিনিসগুলি আমরা ভুল করছি সেটা যাতে করে মেইনে মেইন ম্যাচে না হয় সেটাই হলো সব থেকে বড় ব্যাপার কারণ আলটিমেটলি পয়েন্ট বলেন যেটাই বলেন না কেন তিরিশে মের পর থেকেই কিন্তু সেটা সেটা কাউন্ট হবে ঠিক তাই কিন্তু বোলিংটা নিশ্চয়ই বাংলাদেশের চিন্তার একটা জায়গা ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশের সেরা পাঁচ বোলার কারা সেটা নিশ্চয়ই দেখানোর জন্য অপেক্ষা করছেন তা আমি তো মানজুর ভাই যেটা হচ্ছে যে আপনি এই পরিসংখ্যাটা এখানে নেই তবে এখানে আমরা সেরা পাঁচ বোলারকে দেখাচ্ছি কিন্তু এটা সত্য যে আপনি শেষ দেশ দশ ওভারে লাস্ট মানে কয়েক বছর যদি দেখেন বাংলাদেশ কিন্তু দুই নম্বরের সময় তো এক নম্বরে আছে শেষ দশ ওভারে সব থেকে কম রান দিয়েছে বাংলাদেশ সে পরিসংখ্যান এটা না অবশ্যই সেই লিস্টটা দেখতে চাই যে মানে বাংলাদেশের সেরা পাঁচ বলারকে নিশ্চিতভাবে মাশরাফি বিন মর্তজা আছেন উনিশ ইনিংস খেলেছেন তিনি তেইশটা উইকেট নিয়েছেন সেই জায়গাটাতে গড় পঁয়ত্রিশ দশমিক চার সাত পাঁচ উইকেট আপনি জানেন এখানে মোস্তাফিজুর রহমান আছে দু হাজার সেই দুর্দান্ত সিরিজের কথা নিশ্চয়ই আপনার মনে পড়ছে এবং তাস্কিন আছেন এখানে পাঁচ নম্বরে যিনি আসলে দু হাজার চোদ্দো তার অভিষেক সিরিজে অভিষেক ম্যাচে আসলে ঘটনা এটি মোহাম্মদ রফিক স্পিনার আছেন সাকিব আল হাসান তিনি আসলে আঠারোটা উইকেট নিয়েছেন স্পিনার হিসেবে সাকিব আল হাসান আঠারোটা উইকেট নিয়েছেন যদি একটু লক্ষ্য করেন মানজুর মাস্টাফি মোস্তাফিজ তাস্কিন বাংলাদেশের পেসাররাই কিন্তু অপেক্ষা কিন্তু ভালো ওই জায়গাটিতে একটু এটা লক্ষণীয় ওই কার্ডে এবং আরেকটা মানজুর গত কার্ডে যখন আমরা দেখেছিলাম ভারতের বোলাররা সেখানে কিন্তু পার্ট টাইম বোলাররা বাংলাদেশের বিপক্ষে ভালো করেছিল তবে নিশ্চিতভাবে ওই ঐতিহাসটা অনেক পুরনো এখন তারা নিশ্চয়ই পার্ট টাইম বোলার ব্যবহার করতে চাইবে না ঠিক তাই পার্ট টাইমের দিন শেষ মোস্তাফিজুর রহমান ছয় ম্যাচে পনেরো উইকেট ভারতের বিপক্ষে এভারেস্ট অফ ফিফটিনের মতো তাকে তো খেলতেই পারছিলেন না সবশেষ যে সিরিজটাতে বাংলাদেশ হারিয়েছিল ভারতকে তো আমরা তো সেই মোস্তাফিজকে এখন ইদানিং পাচ্ছি না তো এইটা কি বাংলাদেশের জন্য অ্যালার্মিং কি না কিছুটা অ্যালার্মিং কারণ অনেকগুলি ম্যাচ কনসিস্টেন্সি যে জিনিসটা যেটা মোস্তাফিজকে দিয়ে আমরা যেটা যাই যেটাতে সেই স্পেশালিস্ট সেটাই সে দিতে পারছিল না এটার কারণ আমরা সবাই জানি ডিউ টু ইঞ্জুরি দেন আপনার বডি ওয়েট গেনিংয়ের কিছু একটা ফ্যাক্টর আছে দেন লং প্র্যাকটিস ম্যাচগুলির একটা ফ্যাক্টর ছিল এখানে যে পুরোপুরি ম্যাচগুলি খেলতে পারে না কয়েকটা সিরিজও সে মিস করে তো সব কিছু মিলে একটা নর্মাল ট্রেন থেকে বের হয়ে এসে আবার ওইটাতে অ্যাডজাস্ট করাটা একটা সময় সাপেক্ষের ব্যাপার প্লাস ফিজিও ফিজিওর তত্ত্বাবধানে খুব বেশি থাকতে হচ্ছে বাট এটা নির্ভর করবে পুরোপুরি মুস্তাফিজের উপরে যে সে কিভাবে তাকে নিজেকে আবার ফিরে পাবে কোচ ব্যাটিং কোচ বলেন বলিং কোচ বলেন সব কিছুই থাকবে বাট আলটিমেটলি বাইশ গজে কিন্তু তাকেই পারফর্মটা করতে হবে সো দিস ইজ অল ক্রেডিট গোস টু দি মুস্তাফিজ এবং মুস্তাফিজকেই আসতে হবে কিভাবে সে ফিরে আসতে হবে বিকজ এটা নেশনের ব্যাপার আর মুস্তাফিজ যদি পারফর্ম করে তামিম যেরকম পারফর্ম করলে বাংলাদেশ জিতে সাকিব পারফর্ম করলে যেরকম বাংলাদেশ জিতে মুস্তাফিজ যদি এটার সাথে অ্যাডেড হয় বলার হিসেবে তাহলে
আর डेफिनेटলি সাকিব এখানে অ্যাড যদি হয়ে যায় তাহলে আমার কাছে মনে হয় যে বাংলাদেশের যে আপনার চয়েজেবল বোলার আছে যেটাতে তারা পারফর্ম করবে এবং যে অপশনস গুলি আছে সেটাকে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে মাঠে খুব ভালো যাক হি শুড বি স্পট অন টুডে এবং হি শুড বি ফোকাসড हिमসেলফ সেটা যদি করতে পারেন আজকে তাহলে নিশ্চিতভাবে বিশ্বকাপের আগে বাংলাদেশ ভালো একটা জায়গায় চলে যাবে প্রস্তুতির দিক দিয়ে যাক আপনারা দেখছেন এক্সপার্ট টেবিল আমরা ফিটছি ছোট্ট আরেকটা বিরতি নিয়ে আমাদের সঙ্গে থাকুন আবারো স্বাগত বিশ্বকাপ উপলক্ষে যমুনার পর্দায় দেখছেন আমাদের বিশেষ আয়োজন এক্সপার্ট টেবিল এই মুহূর্তে আমাদের স্টুডিওতে রয়েছেন ১৯৯৯ বিশ্বকাপের বিশ্বকাপ দলের সদস্য নিয়ামুর রশিদ রাহুল রাহুল ভাই আপনার কাছে আলোচনায় ফিরবো তবে তার আগে আরেকবার একটু যেতে চাই যে সম্প্রতি রিকি পন্টিং বাংলাদেশ দল সম্পর্কে মূল্যায়ন করেছেন এবং বিশেষ করে মূল্যায়নটা তিনি করেছেন সাকিব আল হাসান এবং তামিম ইকবাল কেন্দ্রিক विभिन्न लीगे सकिब परिचित मुख तदी बांगलेश दल लक्ष्य करें मन सकिब ए तमिम इकबाल विश्वकपे दारण कि देखा फिर पे डेफिनेटली सफलतम कैप्टें वार्ल्डर सब बड़ो तीन टाइम फर्मेट ही रान आपनर कन्टेंटर तो सब हमारे मन होस रिक्यूपन्टर का जो कमेंट्स अपनी जो कि ना क्या ये बांग्लेशर दुईटा प्लेयारे अनेक इम्पर्टेंट बिकज एक्सपिरियन्सटा डेफिनेटलि अनेकटाई क्जे दे सब क्षेत्र में আর আমার কাছে মনে হচ্ছে মনে হয় যে শুধু সাকিব এবং তামিমেই না এই ধরনের কমেন্টস অন্যান্য যে সদস্য বাংলাদেশ টিমে আছে তাদেরকেও অনেক বেশি অনুপ্রাণিত করবে ঠিক তাই আমরা আর তামি তামি তো অপেক্ষা রয়েছে স্টার্স নিয়ে আপনি নিশ্চিত আমি একটা জিনিস একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে আমরা জানি যে বাংলাদেশ এবং ভারতের দুটো দলের যে সংগ্রহ বড় বড় দুটো টিমের যে বড় সংগ্রহ কতটুকু করেছে কারা করেছে আমি শিওর যে ডাটা মাস্টার তামিদের কাছে डेफिनेटলি কোনো না কোনো উপর রাহুল নিশ্চয়ভাবে জানাতে চাই সেই জায়গাটা পুরো বিশ্বকাপে কিন্তু আলোচনা হচ্ছে বড় বড় স্কোর হবে স্কোর শীটে তো 500 রানের একটা রাহুল ভাই মানে জায়গা রাখা হয়েছে 500 পর্যন্ত স্কোর যেতে পারে কি হতে পারে সেই জন্য আসলে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আসলে বাংলাদেশ এর আগে কি করতে পেরেছে বা ভারত কি করতে পেরেছে সেটা একটু দেখাতে চাই আপনাদেরকে সেরা তিন ইনিংসটা অবশ্যই যেটা শুরুতে দেখাতে বো সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের সেরা দলীয় সংগ্রহ এখানে একটা মজার বিষয় মানিয়ে রাখবেন তিনটা ইনিংসের মধ্যে 307 296 293 এটা সব সর্বোচ্চ ইনিংস এবং আপনি 2010 এবং 2012 ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা 300 উপরে ইনিংস খেলতে পারিনি 
যে জায়গাটা বলছেন বাক বদলের জায়গা 2015 এর সিরিজে সেই জায়গায় এসে আমরা 307 করেছি অর্থাৎ 315 ইনিংস খেলেছি প্রথমবারের মতো এটা অবশ্যই বাংলাদেশের জন্য ইতিবাচক হবে যেটা নিশ্চিতভাবে বিশ্বকাপে সাহায্য করবে নিশ্চয়ই এর থেকে বড় ইনিংস খেলতে হবে বাংলাদেশকে বিশ্বকাপে জিততে চাইলে ভারতের সেরা তিন ইনিংস দেখতে চাই এখানে মঞ্জুর যেতে বিষয় এখানে দেখার সেটা হচ্ছে তিনটা ইনিংস দেখাচ্ছি আপনাদেরকে তিনটায় তিনশোর উপরে এটা খুবই স্বাভাবিক হয়েছিল তাই দু হাজার চার সালে তিনশো আটচল্লিশ দু হাজার পনেরো সালে যেটা একই সিরিজে তিনশো সতেরো রান করেছিল দু হাজার এগারো বিশ্বকাপে এই তিনশো সত্তর রান সম্ভবত এটি মিরপুরে হয়েছিল যদি ভুল না করে থাকি সেই তিন দুই তিনশো সত্তর এখন পর্যন্ত তাদের সর্বোচ্চ কী জানি হয়তো বা এবার হয়তো বা দুই দলের যে সর্বোচ্চ ইনিংস সেটা বিশ্বকাপে ভেঙেও যেতে পারে ঠিক তাই মানে তিনশো প্লাস বাংলাদেশেরও ইনিংস রয়েছে ভারতের বিপক্ষে নিশ্চয়ই এটা বাংলাদেশের জন্য অনুপ্রেরণা ভারত তো সবসময়ই আসলে তাদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ডমিনেট করে এবং কারেন্টলি তারা ওয়ান অফ দ্য টপ সাইড তো সুতরাং বাংলাদেশে যে তিনশো প্লাস স্কোর রয়েছে এবং বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা যেভাবে ট্রাইনেশন সিরিজের ফাইনালটা জিতেছে অবিশ্বাস্য একটা লক্ষ্য ওভার প্রতি প্রায় নয় রান তারা করে নিশ্চয়ই এটা একবার মোস্ট রিসেন্ট ঘটনা সুতরাং এটা খুব বেশি বড় অনুপ্রেরণা হবে অফকোর্স তামিদের কথা অনুযায়ী একটু অ্যাড করতে চাচ্ছি সেটা হলো যে কিছুক্ষণ আগেই বলেছিল যে আমাদের মেন্টাল যে ব্যাপারটা সেই জায়গাটা আমরা ভারতের সাথে খেলতে গেলে আমরা অনেকটা ডিসকমফোর্ট ফিল করি কি না আলটিমেটলি নাট কারণ কিছুক্ষণ আগে আমরা দেখেছি যে তিনশো রানের উপর যখন আমরা করতে পারি একটা ওয়ার্ল্ড ক্লাস টিমের এগেনস্টে এবং সেটা যদি টু থাউজেন্ড পর থেকে আমরা কনসিস্টেন্সি যে জয়গুলি পাচ্ছি তাতে কিন্তু আমরা বোঝাই বোঝাই যায় যে থ্রি প্লাস রান করাটা চেজেবল করার মতন ক্ষমতা বাংলাদেশ টিমের ব্যাটসম্যানদের আছে এবং সাম্প্রতিক সাকিবকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আপনার যে আপনাদের এগেনস্টটা যদি থ্রি হান্ড্রেড রানস করে সেক্ষেত্রে আপনাদের প্ল্যানটা কি সাকিব বল বলছে যে নির্ভয় বলছে যে আমরা তিনশো রান চেস করব সো দিস ইজ দি কনফিডেন্স অ্যান্ড দিস ইজ দি মেন্টাল স্ট্রেংথ বাংলাদেশ টিমের মধ্যে যে জিনিসটা হচ্ছে সেটা কিন্তু আসলে অনুপ্রাণিত করবে এবং পরবর্তীতে যারা আছে যারা খেলবে এবং টিমের সাথে যারা ইয়াং গাইস যারা যুক্ত হয়েছেন তাদেরও কিন্তু অনেক মেন্টাল বুস্ট করবে বিকজ আলটিমেটলি ফিউচারে তাদেরকে নেতৃত্ব দিতে হবে বাংলাদেশ টিমকে ওয়েদার কন্ডিশন নিয়ে একটু জানতে চাই একটু বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আজকে স্থানীয় সময় বাংলাদেশ সময় সাড়ে তিনটায় খেলা শুরু কিন্তু বাংলাদেশ সময় চারটার দিকে আবার বৃষ্টি হওয়ার একটা আশঙ্কা রয়েছে তো আমরা জানি যে কার্ডিফে ওয়াশড আউট হয়েছিল বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের ম্যাচটা এইটা হয়তো বা জোর জার করলে বিশ্ববার একটা ম্যাচ হলেও ঘটতে পারতো কিন্তু সব কেউ রিস্ক নেয়নি ইঞ্জুরির হয়তো একটা ভয় আতঙ্ক ছিল সবার মধ্যে তো আজকে যদি শেষ পর্যন্ত ম্যাচটা না হয় তো এটা হয়তো বাংলাদেশের জন্য যতটা না ক্ষতির কারণ হবে ভারতের জন্য তার চেয়ে বেশি কারণ তাদের টপ অর্ডারের যে শীর্ষ চার ব্যাটসম্যান নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে চারজন মিলে করেছেন আটাশ রান যেটা ভারতের সবচেয়ে বড় শক্তির জায়গা হতে পারে এটাও আমি বলতে পারি মানে আপনার সাথে একমত হতে পারে কারণ আমাদের আমাদের প্রস্তুতি ম্যাচটা হলে আমাদের জন্য একটু ভালো হতো এই কারণেই যে ইংল্যান্ডের মাটিতে আমরা নিজেদের প্রস্তুতি ম্যাচটাকে সেরে নিতে পারলে আমাদের ওয়েদার অ্যাকাস্টমের সাথে আমরা আরও বেশি আস্তস্থ হতে পার আশ্বস্ত হতে পারতাম কিন্তু ইন্ডিয়ার ব্যাপারটা হলো যে এটার সাথে আরেকটা ব্যাপার হলো যে আমরা কিছুদিন আগে আমরা পাঁচটা ম্যাচ একটা টুর্নামেন্ট খেলে এসছি ট্রাই নেশনস সেটাও আমাদের সিমিলার সিমিলার কন্ডিশনে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের যদি কোনো কারণে যদি ম্যাচ না হয় বৃষ্টির কারণে যদি ওয়াস্ট আউট হয়ে যায় সেক্ষেত্রে ডেফিনেটলি বাংলাদেশের জন্য খুব একটা ফ্যাক্টর হবে না ইন্ডিয়ার জন্য ডেফিনেটলি একটা ফ্যাক্টর হবে বাট যেহেতু বড় টিম ওরা জানে যে কখন কোন জায়গায় নিজেদেরকে মেলে ধরতে পারে আর বৃষ্টি ওয়েদার এটা তো আমাদের কারোরই হাত নাই অ্যাক্ট অফ গড সেক্ষেত্রে আসলে আমাদের কোনো কিছু করার নেই বাট প্রস্তুতি ম্যাচে যেটা সব থেকে বড় ইম্পর্টেন্ট যে ফিফটি ফিফটি চান্স থাকলেও কখনো কোনো সময় দুটো টিমের ক্যাপ্টেন বা প্লেয়ারদেরকে এখানে রিক্স নিতে চায় না আর পুরোপুরি আরেকটা ব্যাপার হলো অ্যাজ পার ল সেটা হলো যে গ্রাউন্ড ওয়েদার অ্যান্ড লাইট অল ক্রেডিট গোস টু দি আম্পায়ার্স সো আম্পায়াররা যদি মনে করে যে ইটস ফিজিবল বাট ডেফিনেটলি খেলবে আর না হলে না এই জিনিসটাই সেটা পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের ম্যাচে হয়েছিল আর ঠিক তাই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা ধন্যবাদ দিতে হচ্ছে তাহমিদ আমিদকে এবং অবশ্যই নিয়ামুর রশিদ রাহুল আপনাকেও যাও শেষ করছি এক্সপার্ট টেবল আজকের মতো প্রথম দিন আপনাদের সঙ্গে ছিলাম আমি মানজুর মোর্শেদ এবং আশা করি এই আয়োজনে প্রতিদিন দুপুর বারোটা পনেরো মিনিটে আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন বিশ্বকাপ জুড়ে ধন্যবাদ সবাইকে